大家好，我是关志浩，这里是我制作乐器的阳台。我去年在南艺大民族音乐学研究所有机会学习尺八演奏，今年一月又有机会到英国 Cambridge Makers 学习尺笛制作。最近突然灵机一动，想要用制作尺笛的方法来制作尺八。我选用南台湾的自主当实验材料，用我跟老师买的二手千秋制尺八当范本，测量它的内外径、安捆大小和位置，去模仿它。目的是用我正在熟悉的制作方法来制作相似的乐器，探讨当中共通的声学性质。由于时间有限，所以我安排了十二月四号到八号的时间，希望能做出一把尺八。虽然朋友和我有规划这几天的行程，但一开始就发生了意外，我忘了从学校带回来我的顶管子用的顶针，只能临时再车一个木头外形放在一般的顶针上。左图就是那个顶针，右图是我车的。接着我开始车一个要做上升管脚刀的橡木圆棒。我用卡尺配合车刀，做出橡木圆棒每一定点的直径，再用圆口刀搭配砂纸来完成这个最终带有锥度的木棒。第一天就这样结束了。进入第二天，继续做上升管脚刀。刚刚车好的木头圆棒，我只留一些当做把手的长度，其他部分用带锯切成一半。我收集了一些废弃的带锯片拿来用，根据木头的长度，我标记出需要的长度，并在锯片及橡木上钻孔，用螺丝锁住两者。锯片此时就成为了绞刀刀片。我用笔标记各个地方要绞出的直径。再用粗的和细的砂轮磨制锯片，并用卡尺测量。我设定的锯片突出于作为身体的项目约零点五 mm。这次的尺八，我在上身管用了一只绞刀，下身管用了两只绞刀，配合下身管的两个锥度，制作它们的过程类似。我这边就提供照片给大家。终于开始车制刺足上升管，我将它的外形，特别是尾端车圆，端面整平，以便架设中心架。首先，我用斜柄钻头破口，接着因为钻头不够长，我必须翻到另一端去钻。可以看到，翻过来时镯子外观还要再车圆。我选择其中一端用取孔刀去取出母头直径和深度，再用绞刀绞出设计的锥度。但后来我放弃了这只上升管，可以看到它初步测出来的管体太弯，并且母头跟管内径并未在同一圆形上。接着是下升管，由于钻孔的过程类似，我这边就放绞孔的影片。下升管有两个绞刀负责的锥度，要分头去绞。但因为一开始钻孔时我也是用两头钻，后来发现钻头留下的偏移的痕迹，造成下升管中间内径偏大，蛮可惜的。现在我要重做一只上升管。还好我有备用的刺竹，刚好这只刺竹也比上一只直，并且这次我更仔细的调整。我并改用母头绞刀来制作母头，相较于我做的别只绞刀，母头绞刀一开始有导引的木头，可以更精准、更稳定的切削。使用这样的母头绞刀前，需要先用钻头将内径钻到导引的木头的宽度。然后我将绞刀固定于尾座，当刺竹旋转时，绞刀前进切削出木头，再用手动调整深度。我这次还用一个铸孔绞刀扩大内径，并解决钻头两头钻的偏掉问题。不过铸孔绞刀目前容易在中后段卡住，需要铁锤电木材敲出。最后再用上升管绞刀绞出锥度。这次做的上升管就还算成功。接着开始车子外形。因为主管已有圆形内径，就可以两端都用木头顶着车子外形。这次我的外形设计得很单纯，不过在车头管时，确定外径用的 parting tool 切得太多，卡尺太晚进去量，造成一处造型偏细。后来只能依据这样做造型。给大家看头管车好的样子，会发觉它在上半部有奇怪的偏细造型。后来我先去睡，第二天再在上面上重胶漆。我这次上的转速有点太慢，所以一圈一圈的。
车子下身管的一般步骤与上身管类似，只是造型有所不同。我需要注意的是，要做与母头相对应的弓头，所以我先用内卡过于确认我做出来的上身管母头宽度。其实我的范本的弓母头是日本的做法，但我没有学过。我之前学的制作直笛的弓头会缠线，帮助气密以及卡紧，所以我这次就采用缠线的造型，就是在弓头车凹槽留给线。我担心竹工头不够坚固，还用瞬间胶强化它。试组装看看，觉得很好。再来就是上漆了。这次我听从朋友的建议，在高转速下上漆，结果的确有比较均匀。外形的处理告一段落。其实他们的内径都还不像这个范本用生漆加石头粉末做到光滑和防水，所以我先用砂纸贴在圆棒上，大致磨平内径的纤维。然后用生漆、细藻土及松节油混合，想办法涂在管内壁上。上身管我用了自制的工具上漆，下身管比较细，我的工具进不去，我就用通底棒缠上丝瓜纤维，先倒入上述混合物，再用纤维去擦。后来发现一堆漆被倒到外表，造成已经做好的外表脏污。后来我就不管了，当做是装饰，故意多沾一点。经过一个晚上的等待漆的干燥，我就再用同样的绞刀绞内径，因为干掉的漆让内径中凸起的纤维硬化，就能够被绞除。但你想像这样上漆过再绞，再上漆再绞的步骤，可能要多做几次才有一定的光滑度。但这几天中，我只先做过一次而已。接着就是制作割口，其实就是一直观察我现有的齿发的外形，然后试图做到跟它类似。我先初步锯一个缺口，然后用沙盘、锉刀、砂纸等，将割口的缺口做到类似范本十八的缺口深度。由于我不会安装骨头到割口上，而竹材因为切的边缘越来越薄而开始破损，因而我还有补瞬间胶加竹粉来完成它很薄的边缘。除了割口外，我也模仿十八垫在下巴处的造型，最后再在上面上重胶漆。接着要钻暗孔，我用笔和尺标记位置，这些位置是模仿范本尺八的。然后吹现代曲的尺八常会多开两个小孔，因为我拿我另外一把塑胶纸，上面有多开这两个孔的尺八来模仿。但因为我不知道仿制的尺八会有多高的模仿程度，所以虽然暗孔位置是模仿该尺八，实际钻孔时我都先钻小一点的孔。范本尺八的暗孔略为椭圆，直径在十到十一 mm 间。而我先取用了 8.5 mm 的钻头钻，之后调音时再手动扩大。接着我在下身管工头缠上一般缝刃用的线，用瞬间胶将它固定，然后加热蜡烛将蜡滴上去，放到母头里定型。后来发现头管的母头过度有伸缩性，为了避免它裂开，我在母头上绑上粗的棉线，给大家听听现在的声音。刚刚乐器内空气的震动，也许可以用这个图表示。高中低三个音分别是不同颜色的线，其中中音低震动的一个节点，可能刚好落在下身管中间，内径因为两头钻而被错误的放大，所以听起来中音低，音高偏低了。虽然我没有在时间内做完，但觉得还是再花一些时间调音好了。所以接着两三个礼拜，我继续调整内径和暗孔。接着给大家听听看，我用这支次组十八跟范本十八演奏乐曲的对照